Ciao a tutti da Paolo e bentornati sul canale Cibo Dentro con un prodotto stagionale molto saporito ma salutare gli asparagi. Tradizionalmente serviti con uova e parmigiano sono i componenti perfetti per falsificare una carbonara. La cottura degli asparagi avverrà in padella con pochi ingredienti per non sovrastarne il sapore e farli poi risaltare con la crema di uova. Spezzate uno spicchio d'aglio, rosolatelo in abbondante olio d'oliva poi passate alla pulizia degli asparagi. L'asparago non è uniforme nella consistenza e nei tempi di cottura. La punta è molto tenera mentre diventa via via più coriaceo scendendo lungo il fondo. Per rendere omogenei i tempi di cottura si elimina la parte finale del turione troppo dura ma utile per un brodo e si pela la parte rimanente fino all'inizio della punta. In questo modo punta e coda cuoceranno all'incirca nello stesso tempo. Tagliateli poi a rondelle e lasciate la punta che è sempre molto bella da vedere nel piatto. Se volete alcune potete lasciarle un po' più lunghe e tornirle per poi presentarle come decorazione. Una volta preparati tutti gli asparagi, versateli nell'olio che ormai si sarà abbondantemente aromatizzato con l'aglio e lasciate insaporire e iniziare la cottura. Regolate con un pizzico di sale e abbondante pepe nero macinato che si sposa molto bene con il sapore degli asparagi. Continuate dunque la cottura a fiamma alta per qualche minuto, soffriggendo e insaporendo gli asparagi con una prima cottura violenta che servirà a insaporirli e dargli carattere. Passate poi a una cottura più delicata e morbida, abbassando la fiamma e con padella coperta. Gli asparagi si stuferanno lentamente ammorbidendosi ma portandosi esternamente i sapori che gli avete dato a fiamma alta. 10-15 minuti e saranno pronti. Mettete nel frattempo a bollire una pentola di acqua per la pasta e iniziate a preparare anche la crema di uova. La carbonara classica viene fatta solo con i tuorli. La salsa viene molto densa e compatta e la bravura di chi la prepara sta nel trasformarla in una crema morbida e vellutata. Visto che questa è una rivisitazione, per farla più semplice e più leggera in vista del bel tempo che arriverà a breve la faccio con le uova intere. La salsa risulterà già abbastanza morbida e sarà più facile integrarla con la pasta. Per mantenere poi l'abbinamento tradizionale con gli asparagi e il parmigiano utilizzo quest'ultimo al posto del pecorino. Arrivati quasi a fine cottura prelevate un mestolo di acqua ricca di amido della pasta e utilizzatelo per aumentare la cremosità della salsa di uova e parmigiano. In questo modo poi vi basterà unirla agli spaghetti e mescolare senza fare troppe acrobazie per creare la crema in padella. Scolate quindi gli spaghetti e aggiungeteli agli asparagi con fornello acceso e fiamma alta. Mescolate in modo che l'olio avvolga e condisca bene gli spaghetti portando tutto a temperatura e il calore poi aiuti a far tirare e asciugare delicatamente le uova. Spegnete poi la fiamma per non fare cuocere le uova e farle rapprendere troppo velocemente e continuate a mescolare e rigirare gli spaghetti fino a quando la crema non ha avvolto tutta la pasta condendola e avvolgendola. Se non avete esagerato con l'acqua di cottura, la densità della crema sarà precisa per condire abbondantemente la pasta senza rimanere troppo liquida. Nel caso, proseguite la cottura qualche istante con il fornello al minimo. Viceversa, se fosse troppo densa, allungate ancora un po' con acqua di cottura, ma con le dosi che ho dato la consistenza dovrebbe essere precisa. Servite dunque abbastanza velocemente questa pasta che non è tra quelle che ama farsi attendere troppo e decoratela in superficie con qualche cucchiaiata di asparagi a vista. Profumate con abbondante pepe nero macinato e come ogni giovedì io anche oggi vi saluto, vi auguro buon divertimento e buon appetito e vi aspetto giovedì prossimo sempre dalle 11 del mattino qui su Cipote.